实是越来越有意思了。嗯嗯，不管你在想什么，我可要打断一下。你那小丫头是带着一身病和我去做交易的，我看出来她好像的确有点发烧。哎，你冷静点儿，我看她不舒服，就只和她谈了十来分钟，就让她回家休息去了。一分钟都没耽误。他给你的钱呢？给我。啊，呵呵不是吧？这点钱你都要抢吗？哎呀，你还是小心点为好。那小丫头精得很，八成没有和你交实体。你要是查得太紧啊，说不定她一定会溜得远远的，再不和你打照面了。哦，对了。你这脚是不是还没有和你那个小妻子说？要不要我帮你代劳啊？廖浩轩，你的旅游可以取消了。呃，别别呀、啊，我再不多嘴了。你呀、啊，感冒还没完全好呢。今天又是周末，你说你急急忙忙到底上哪儿去啊？嗯，今天约好去朋友家补习。我这第一次去，不能言而无信吧？没事，我会尽快回家的。那我先走了，小九。既然傅斯涵愿意教我，那我一定要抓住这个机会，尽快考得好成绩调研，从林泽那儿脱离出来才行。这样的机会可没有第二次了。没找错的话，应该就是这里了。请问，<咳>那个，我正准备敲门。你来做什么？我去，傅斯还是鬼吗？出现的悄无声息，吓我一跳。我旅行约定，过来找你补课了。不是已经吃了药吗？为什么突然难受了起来？嗯、头好痛。不，不能在他面前倒下。啊、怎么不痛、啊？难道我没有睡在地上吗？还感觉软软的。你本来就发烧了，今天为什么还要来？啊！我居然睡在了傅斯涵的身上。傅斯涵，你你先让我起来。哎，残疾人的力气有这么大吗？你以为你是铁做的？补习放下，你在我家休息完再走。我来这边就是为了尽快补习的。你要是没这个意愿，就放我回去吧。傅斯涵，你赶紧放！我这家伙在吻我。若你执意要学习，我就只能听到你听话为止。不要再戏弄我了。我按照你说的做就是了。老娘的初吻就这么没了？难道傅斯海也是重生过的？怎么个性差异这么大？先来我卧室，过一会儿医生回来。你若是乖乖的，明天就放你回去。这家伙，哼，好女不跟男斗。这位小姐的确是发了高烧，不过因为之前她已经吃了药。所以也没什么大碍，只需要多休息即可。我配一些促进食欲的药好了。看来在病好之前，今天是必须要在傅斯涵这里过一晚。